Genesis 37 verse 9. Mwanzo 37 mstari wa 9. Kaota tena ndoto nyingine. And he dreamt yet another dream. Kaambia ndugu zake. And told his brethren and said, Ngalieni nimeota ndoto nyingine. Behold I have had another dream. Tazama njua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Tuendelee hapo chini. Mstari wa 10. Mm. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Mm. Baba yake akamkemea akamwambia, "Yeah. Ni ndoto gani hii uliyoiota? Hii ni ndoto ya aina gani?" Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata A chini. Hata hapo, hapo tu. Je, mimi na mama yako na ndugu zako unamaanisha kuna siku tutakuja kukuinamia hata kwa mchanga unajua hapo semeni amen haleluya unajua hapo baba yake ameinterpret ile ndoto tuka pamoja ama mumepotea Vile Jacob alijibu kijana yake alisha interpret. Yeye alisema nimeota jua na mwezi na nyota kumi na moja. Wakini inamia. Alikuwa na eleven brothers. Kwa hivyo Kila brother ni nyota. Na mama ni mwezi. Na baba ni jua. So interpretation ya Jacob ni kwamba kila mtu katika hii familia akona star. Amen. Na yeye Jacob baba yao ni jua. Na wakati huo Raeli alikuwa asha, asha eh, Recho asha kufa mwenye amebaki ni Lea Raeli ndiye Recho Sasa walikuwa mbaki na, na Lea Lea nae ndiye mwezi Lakini au ingine wote kila mtu ni nyota 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 Ambia jirani kila mtu akona nyota Amen I said amen. amen. Hapa tumekubaliana. Inua mikono mili sema mimi ni nayo nyota. Kila mtu wakona nyota. Everybody has a star. Ninajua Yusufu alikuwa na maanisha my star will be the brightest. Na itabidi hata jua na mwezi wafanya nini Yani hata baba na mama Iko siku itafika wa sujudu Now listen to this Wali mchukia Yusufu kwa sababu ya hizo ndoto zake Wakamuuza kama kuku Alipo ingia kwa nyumba ya potifa Iyo nyumba ikabarikiwa na mungu Kwa sababu ya Yusufu. Ukiwa na nyota unaweza ingia kwa mtu kama house girl ama house boy na ukiingia hivi nyota yako inamulika hiyo nyumba yote. The problem we have house boys na house girls ni mikosi wanaleta hawaleti nyota. Kwanzia leo Hata kama umeajiriwa na nani, ukirudi kwa kazi yake, peleka muangaza wala siungiza. In ministry, ukiwa pastor, reverend, elder, deacon, asha, protocol, or a church member, Hata ukiwa mtoto. Kama nyota yako ni kubwa. Unaweza ukainua huduma. The whole ministry. Inaweza inuliwa 
na mtoto mmoja ambaye nyota yake ni kubwa unakaa na mtu hata ukimuomba kiberiti hawezi akakupea unakaa na mtu hata mkiomba na chumvi hakuna mtu anaweza akasaidia mwingine ukiwa na gift unachomoka miongoni mwao ile gift ina, inakumulikia inakupeleka kwa wakubwa kuna watu ambao ukikaa na wao jina la bwana libarikiwe aufai kulala njaa just kukaa na yeye mtu hajasema amen hapo yesu alikuwa na nyota angalia jirani mwambie kama yesu alikuwa na nyota wacha kierehere pokea yako Matthew chapter 2 verse 2 Mathayo 2 mstari wa 2 Mm yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi Maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia Tumeiona nyota yake kutoka mashariki nasi tumekuja kumsujudia Nyota ya nani Mimi nauliza nyota ya nani Nauliza nyota hiyo iliyoonekana na mama juzi ni nyota ya nani? Yes. Wakampatia mazawadi, dhahabu, uvumba na manemane. Mtu mwenye nyota hupewa. Semeni amen. amen. Mtu ameibiwa nyota hunyang'anywa. Bible inasema aliye na kidogo atanyang'anywa itapewa aliye na simama useme nimekataa kuwa na kidogo <laughs> ah, leo nitakusumbua mpaka nyota imulike aliye na kidogo atanyang'anywa itapewa aliye na inua mikono mbili sema nakataa kuwa na kidogo Sema hivyo mara ingine. Sema mara ya tatu. Nakataa kuwa na kidogo. Mana ni hatari kukuwa na kidogo. Itachukuliwa. Itapewa yule hakona nyingi. Sema ni amen. Ukiwa na nyota, unapewa. Ukikosa nyota, unaibiwa. Unanyanganywa. Leo naifike mwisho wa kunyang'anywa. Ufunuo 22 mstari wa 16. Na nasema leo ifike mwisho wa kunyang'anywa. Sema ninatangaza juu ya anga yangu. Ya kwamba leo ndio mwisho wa kunyang'anywa. Ongea kizungu kwa asira sema enough is enough. Hiyo hawachekangi una jamu kidogo unasema enough is say it louder enough is enough. yes pastor punua 22 mstari wa 6 revelation 22 verse 16 mstari wa 16 mimi mimi yesu ha huh? nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika Ume, makanisa umesema wewe ni yesu ama umesemaje Hebu ongea tena. Kunua Yohana 22 mstari wa 6 wa 16. Eh. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye nilie shina la mzao wa Daudi. Mimi ndiye nilie shina la uzao wa Daudi. Ile nyota yenye kung'aya asubuhi. Yaani ninye ila ndata ya kanapiu kiokotene. Bona mjazema imeni hapa. Wa, waambie hivyo kwa Kiswahili. Bona mjasema imeni hapa. Hapana <laughs> huko andata ile akana atene. Mimi ndimi nyota ile imulikao asubuhi. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu aweze kushuhudia mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi nilie shina la mzao wa Daudi. Mimi Ndiye ule anatoka from the root of David. 
Ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Sema ile nyota. Yenye kung'aa. Ya asubuhi. Yesu anaitwa nyota ya asubuhi. Wapendwa Mungu ako na nyota. Isaya 14 mstari wa 13. Hapo ni shetani alikuwa anasema anataka kushindana na nyota za Mungu. Isaya 14 mstari wa 13. Inasemaje? Na ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitapanda hadi mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu ya juu kuliko nyota za Mungu. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Ngai endata si yake. Hata Mungu ana nyota zake. Ni wewe tu unaoparate bila nyota. Inua mikono mbili sema na ewe nyota yangu. Uniangazie. Unimulikie. Katika jina la Yesu. Kuna ile inaitwa General Star. Somebody say General Star. General star is the star of your life generally. Wakichukua general star yote waichukue uwezi ishi utakufa. Na ukiishi utakuwa wazimu. Na kama utakuwa wazimu utapata kiajali ukue mlemavu. Because somebody is using your star na anaitumia yote na hakuna kitu amekubakishia so you can't live na ukiishi uwezi ishi maisha nomo hawa waenda wazimu unaona huku town wengine wako na madigree wengine walikuwa wanafanya kwa maofisi makubwa makubwa amen wengine walikuwa wameenda hata ngambo wanarudi wananyang'anywa hiyo utajiri na hiyo nyota wanawekwa wazimu hiyo ni ile mtu anachukua anga yote ataki kukubakishia Anaenda kwa muganga anasema baraka yote yenye iko kwa huyo msee ndio mimi nataka. So muganga akifaulu kuichukua yote you cannot live a normal ordinary life. Uwezi? Kuna wale wachawi ambao ni midwives wakunga wachawi your mother may not be a witch uko kuna wakunga wachawi wana uwezo wa kuona nyota ya mtoto mwenye atazaliwa miezi kadhaa kabla ajazaliwa hapo ndipo wa mama uzaa mazuzu utaambiwa oh celebro palsi oh sijui kitu gani oh do 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 oh sijui kitu aliuliumwa sana Ho oh, sijui ulichelewa. Ho oh, sijui mtoto alienda choo kwa tumbo akakunywa uchafu. Utaambiwa madhiori hapo. Lakini niko hapa ni kuambie huko ndiko nyota uibiwa. Si nimekwambia wakichukua nyota yako nzima uwezi survive aidha ukue wazimu ama ukue mlemavu ama ufe. Lakini wanaweza wakachukua sehemu ya nyota. Nyota ya ndoa, nyota ya pesa, nyota ya kuajiriwa, nyota ya kuajiri watu, nyota ya usafiri. Angalia mtu muulize ni gani iliibwa. Now kuna waajiri kuna wadoz wamepata mali yao kwa njia ya uganga na ushirikina kinapelatia mwana wa benaya kinajaza naya mtoto wa azur si unajua maneno ya Ezekiel 11 sema amen unajua hawa wanaoperate aje huyu anaenda kwa muganga anamwambia eh, nataka 
wanakuita unajua si wewe wataita wataita nyota yako so wakiita nyota yako wewe ndiye utaapia okay wanakuona um, unaitwa Dorothy Ambunto Ambuto Obuto Dorothy Obuto Dorothy Obuto uko na nyota kubwa ya mamilioni ya pesa lakini ulisoma ukafika form 4 eh, kara ya kuendelea na masomo ikakosekana ila your star is very bright na nyumbani ni wapi wanakuona uko Kisumu na wanakuona wakiwa Kitui so wanasema Dorothy come huyu ni tajiri anataka ku multiply utajiri na ameshachukua nyota ya Dorothy so anakuambia tu Dorothy nimekuita utasaka job utatafuta job kisi yote hakuna unaendelea kupanda kericho hakuna bomet hakuna wewe ndio huyo na akuru hakuna naivasha hakuna nairobi hakuna rafiki yako mwingine atakwambia kuna mtu amefungua supermarket kubwa sana makindu na see, you can go and try your luck wewe ndio huyo makindu kaviani ule mtu alikufanya hivi kwa mganga hivi unaenda kulandi kwa mikono ya yake unasikia hizi hizi connections unasikianga pastor niombe nimepata interview sasa hizo mtu anakuambia niombe ako kwa, kwa rembo basi ndio ugwe aye omba yane na interview wacheni hizi sarakazi msiniambie hizo vitu mimi ukiitwa interview kuja unione niambie man of god kuna interview nimeitwa nataka tuombe kama ni ya kuniletea mazuri niende na nifaulu nikushike mikono hata kama si ya kufaulu tuikanzo kabla hujachoma fair fanya hivi kama bado hujalala sasa wewe unanielewa kwa ndege itaka message ene mbonda bonda ni mkoko bonda bonda kuna kaida hivi wametuitea interview zingine unakuanga umefanyiwa hivi maana uko na nyota alo na wanataka kuitumia sasa so, utafika utaajiriwa utaambia ah pass 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 so you are a good driver eh? yeah uh, no okay chukua hiyo kanda watakupatia gari wakupatie pickup wakwambie utakaa kwa counter huyo mtu alikuita na alijua unakuja na alijua majina yako na aliambiwa uko mwembamba na aliambiwa uko na uwezo fulani na hiyo uwezo ndio anataka hapo ndipo unapatanga mtu ameishi kwa kambuni fulani miaka ishirini. mshahara inaongezangwa tu kila mwaka shilingi mbili. mwaka ukiisha shilingi mbili. mwaka ikiisha shilingi mbili. na mudos anakusifu sana huyu ah nilipata eh, nilipata na ukiwa kwa huyo mudos anajenga magorofa wakati wewe hauna hata nyumba ya kuku Utasikia mtu anakwambia when i came to this company gari ilikuwa moja after two years tulikuwa na magari saba my friend kati ya hizo magari unahesabu kuna zako ine. mbona wewe uliingia kambuni haina magari after some time kambuni ikakuwa na magari mengi you brought the light ulileta nuru listen to me Sio vibaya kabuni ifanikiwe lakini ikifanikiwa na wewe pia ufanikiwe lakini kama inafanikiwa lakini wewe uko tu pale alafu kuna wale watu wanakuajiri 
ikifika ni kama unataka kuolewa ama kuoa unapata si rahisi ni kama pia wana control who marries you ndi kuna watu tuna unapata wewe uko job but ni kama huyo mu, muhajiri ame control even the person you marry na ukitaka kujua vizuri wanaingililia even your faith kwanza ukiona wameingililia imani tell your neighbor run tigiza yeye mwambie kimbia ukiona wameingililia your faith and where do you fellowship unajua hizi makanisa za eh, akikupata una watch mhubiri anasema pokea nyota yako anakuza do you believe unaamini hawa watu this is brainwashing yeye anaenda kwa waganga au mwambie ni brainwashing wewe unakuja kwa kanisa ako na guards za kukuambia this is brainwashing wewe jua tu kama sio mwenye kambuni ni mshirikina kuna wafanyikazi hapa wa shirikina and sometimes they feel the heat of your star na wanataka wakufanye ukue baridi baridi inoa mikono na usema yoyote anatumia nyota yangu lazima aiachilie leo sema achilia by fire sema achilia by vanda katika jina la Yesu Kristo mtu aseme amen Listen to this great stars attract enmity. Nyota kubwa huwa zinaleta uadui. Great stars attract demonic rejection. Kuna rejection tunaita demonic rejection. Sema amen. Demonic rejection unakataliwa na watu na hujawakosea they just hate you. Kazini unachukiwa kanisani unachukiwa kabisa hatred chuki unakataliwa inaitwa demonic rejection nyota kubwa huwa zinaleta uwivu wachawi na maajendi wangiza wanaweza wakajua nyota yako kabla hata aujazaliwa Farao alisema watoto wote vijana mkiona mama amezaa kijana na ni mwebrania nyonga na Musa hako amezaliwa wali detect kwa anga somebody is coming simuniambie amen, amen. balamu aliishi miaka ipi katika old testament wakati wana wa Israeli wanatoka Misri wakielekea Kanaani ndio Balaki aliwaogopa na akakomboa mchawi awalaani maana aliwaogopa lakini huyo mchawi alisema kuna nyota ninaona eh sabu 24 mstari wa 17 Hesabu ni numbers 24 mstari wa 17 24 Huyo ni Balaamu alisema aje Namuona Namuona lakini si sasa lakini si kesho Namtazama Namtazama lakini si karibu lakini si karibu Nyota ita, itatokea katika Yakobo Nyota itatokea katika Yakobo Na pipo ya enzi itainuka katika Israeli na itazipiga piga pembe za Moabu na kuwavunja vunja wana wote wa Gashia. Anasema tazama na muona. Lakini si leo, si karibuni. Huyo ni mtu alikuwa na macho ya kuona over a thousand years. Unaona hii vumbi unakulia kitengela na hauna tumaini la kesho. Kuna mtu alikuona hata kabla mama yako ajamea matiti. Akakuona wewe. Na akaona nyota yako. Na akaona utakuwa na mapesa na mali. Na akaanza kuindana na hiyo nyota. 
wakati nyota yako inatumiwa na mtu mwingine get serious with me now number one, you never enjoy health wezi furahia afya maisha yako yote utaumwa na mahali ukiwa mdogo magonjwa ya watoto ukikuwa mwanarika utasumbuliwa tu na kitu huyu akifika darasani anaona ngiza huyu akifika darasani blam 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 bla. aha anaona ngiza macho inasumbua hospitali tunampimia miwani hapo ni nyota inaendeanga hapo sasa hello eh yani ukimalizana na hiyo ukikuwa mumama unaishi na dawa pain killer alafu kuna ile ina climax sasa na nataka unitake very serious because i am hiyo ya kukaa na dawa ina climax ambia jirani ina climax uwe ina climax aje ina climax na kanza ina climax na virusi yani ile ugonjwa lazima utengemee dawa ama ile sukari ya kujidunga siku na ile watu wanakojeka kisukari wanajidunga insulin eh na ni hivyo 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 mpaka kwa kaburi hiyo ni pointi moja najua imegonga imepiga kama bomb i prophesy from today divine health is going to be your portion amen, amen. amen. somebody say divine health Sima nataka kujua kama nyota zilienda. Mtu nyota ilienda lazima akae na dawa. Dawa ya appetite, dawa ya headache, dawa ya kusugua, dawa ya kumeza, dawa ya kunusa, dawa ya lazima afya. Eti vile mtu anakaanga hivi anasema, "Oh, I thank God." Hii mwezi sijameza dawa not when your star is being used by another person wewe unakuwa permanent customer wa makemist hata ukipotea wiki moja wanakupigia simu wa confirm kama umekufa si eti kama uko hai just to confirm whether you are dead maana wewe na dawa number two, you suffer rejection unakataliwa unakataliwa na watu unakataliwa na hali unakataliwa na vitu Number three, unakufa mapema. Na kama uko hai na unanisikia, unapata vitu vya kutaka kukuua. Your life is under threat. Unakaa na uoga. You live a life of tension and fear. And you are threatened. Hata ukisafiri una anoint mpaka gari za wenyewe because it's like kitu tu kinakuambia ukifika ni Mungu. Huyo ni mtu akai na nyota yake inamulikia wengine. Kifo kinakuandama. Wengine wanachanganyikiwa, unaweza ruka kichwa, kakuwa wazimu ama unaanza kupoteza poteza concentration. Kama hapo unataka kuandika notes unashindwa amesema nini yani uwezi shikanisha vitu na nimesema tu na microphone lakini ushasahau kama ule mtu alikuwa na ugonjwa ya kusahau na akaenda kwa daktari akamwambia niko na shida shida gani ya kusahau daktari akamuuliza ilianza lini akamza nini hiyo yani already ashasahau Chenye ameambia daktari, daktari akajua by the way. Iki tu ni serious. Hata ukiwa mhubiri una una unaweza anza kusoma kitu unasahau. Muombe ange watu wale wanasimama kwa madhabahu. 
kama ni mwimbaji anaweza anaweza kabisa hapo na ile wimbo iko kwa kwa akili makofi 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 isha bodrea <laughs> imeenda hakuna wimbo ime imechukuliwa ukweli ni kwamba majority of you hata ukienda kuomba you don't think prayer you don't think about god you don't think about ministry you don't think about concentration inachukuliwa na vitu zingine wewe ndio huyo EPZ wewe ndio huyo mashini imekukanyanga vidole wewe ndio huyo unapiga punda uko ushaguta tayari wewe ndio huyo unakamua unazunguka noko kwa maombi baba ni asante wewe ni Mungu aliyemwaminifu punda ndio hiyo nyota ikibiwa ndoa huwa zinavunjika not able to get married maana mtu aliolewa kwa niamba yako hiyo nilifunza nikasema unakaa kanisani unakuwa mtu ya kwaya mtu ya maombi lakini mkaaba akitaka kuolewa anaenda kwa muganga amen muganga anamwambia anaita nyota ya wedding okay nyota wa, ya wedding ikiitwa wewe ndio unaitika ulikuwa tu uolewe next year wanaita nyota ya wedding wanapatia huyu kaaba mwenye amekaa vibaya na amefanya matabia zile za kuoza then wewe kwa sababu nyota yako imeenda lazima skando itakupiga hapo napo tuelewane nyota yako iezi chukuliwa life ikabaki the same lazima kitu kitakutingiza na ukitaka kujua chenye kimekutingiza ni nini angalia the area of your shake up kama mtu anatumia afya yako utaishi kwa kitanda kama mtu ameolewa kwa niamba yako you will be rejected kama mtu anafanya pesa na nyota yako utasota huku Kenya utasota you said you are married where is your husband when thank you when they still your husband sit down sit down eh? it's good to respect married people when they steal your husband there are two ways of stealing a husband number one, let's say for example eh, don't fear her she is a good woman for example eh, <laughs> i'm about to say something <laughs> negative for example huyu anataka kukunyanganya mzee kiuchawi for example please eh? for example don't panic anataka kumuchukua there are, are two ways ya kumuchukua njia ya kwanza ni kumuhamisha mzima mzima ahame kwako aende kwake hiyo ni njia namba njia namba tu atakuachia yeye atachukua yeye atakuwa tu hapo lakini useless useless kwa pesa useless kwa kitanda useless kwa kuwaza useless kwa ku provide then the real man anakuja kutongoza huyu akiwa na nyota ya huyu mumeelewa ama nirudie nirudie wanasema nirudie nirudie ninasema Uyu ameenda kwa muganga akasema I want a man god fearing providing anaingianga jioni anatembea na mimi tunapima vitenge anishikange mkono mbele ya watu so wanaita huyo sema amen <laughs> wakiita huyo mwenye anapia ni nani ni huyu sasa mambo ni mawili ya kwanza anaweza muchukua mzima mzima so, tunasikia watu wakisema mzee wangu ameenda nani hapo umenyang'anywa mzee kuna mtu umenyang'anywa mzee and you are not afraid? Hello, kuna mtu hapa ulikuwa na bwana na akakuacha akaenda kwingine and you are in the service. Moja hapo, mwingine pale. So, si kitu ya kuficha. Anakuacha tu na watoto na anaenda mahali pengine. Hata anaweza kwa mtu mkubwa kukuliko, anaweza kwa mtu kama nyanya yako na maana ni uchawi na ina manipulate. Alright? Ama mtu sura mbaya na wewe unaona uko smart ati pasta waja kutuita sura mbaya siara bibile nasema so kuna kuna kuiba mzima mzima ha? kuna kuiba mzima mzima hakuji kwa nyumba hivyo ameenda 
Okay? Basta niombe nini? Mzee ameenda kwa nani? Mama mwingine. Hata niliona alianza tu kumsalimia. Ah, hivyo tu basta huyu mama ni mshirika yako. Mgani? Hala kaka hapa hata iko siku. Alirogota sandaka. Basta mimi nilikuwa nadhani huyu mtu ameokoka. Alianza kusalimia mzee wangu anamuita bro bro bro. Ibe basta. Sijui ilitoka aje bro. Hata mzee amehamia huko. Basta mzee hata ameanza kuiba mitungi yangu anapeleka huko. Hata walichukua mtungi angasi akapeleka huko. Basta hata sikati yangu imeenda. Kuna majamaa wanaibangwa wanachukua mpaka maskati za mabibi zao wapelekee wale wamewaiba. Sasa hizo amechukuliwa akili kila kitu. Nimekwambia kuna njia ya pili. Njia ya pili awamuibi physically. Unajua huyu mwenye tunaona unaitwa nani bro? Eh? Joseph. 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 <laughs> Eti ndania. Joseph. 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 There is the real Joseph. Hii yenye tunaona huyu tunaona hii ni kibuyu chenye kinabeba Joseph. Sasa kuna the Come on. Joseph mwenyewe. Thank you. The spirit and the soul. Ole wao wanawake washonao irizi katika kila kimo cha viungo vyao. Wawindao nafsi, wawindao roho za watu. Sasa huyu mchawi si wewe yani kwa mfano huyu mchawi anawinda hiyo nafsi the husband figure Tumeelewana The husband Hey Sio figures vidole The husband personality huyo mtu wa yani huyo mtu wa kupenda mke wake huyo mtu wa kuchunga familia huyo mtu wa kupenda watoto wake huyo mtu wa utu akisikia amekukosea anakuwa remorseful anaomba msamaha si maisha ni kukoseana na kuombana msamaha huyo mtu sasa anachukuliwa unaachiwa kizuzu kingine hapo hata ukimwambia nime, nimevunjika mguu ambia haya kabisa <laughs> hata pole upati maana pole zimeenda wapi kupitia mwanaume mwingine mmeelewa sasa yani nasema hivi kuna watu leo wameolewa okay na wanafurahia ndoa na waliiba mume wa mtu na hawakuiba the physical mume waliiba the spirit the soul so kuna wanaume wako na mabibi wakioperate na star ya mume wako kama hujaolewa unasikia ameshikwa na vitu ya wizi anawekwa njela oh that man hivyo alikuwa akuja kutongoze muna nisikiliza alikuwa akuja kwa approach akwambie sister since the day i saw you my heart moved from where god placed it it went to my buttocks i cannot see i can see properly and time i see i sit on my heart please sister consider me will you marry me before akuja akwambie consider me consider me anaibiwa roho yakuja kukuoa ikiibwa anapigwa na skando anakanyanga mtu na boda boda ana rape msichana mdogo anafungwa life indi mbona ninawaeleza na msiki ile time wangekuja kukuona anapatwa na matatizo anashikwa anawekwa ndani kitu hawezi toka watu ulisikia wameshikwa ni waume zenu ni mabwana zenu wale mnanilia pa pastor niombe you are not a witch wezi mwizi ya wazee wa watu mzee wako anakuja in Jesus name Amen. kuna watu wameolewa on your behalf some of you you are married yes but somebody else is enjoying marriage on your behalf kabisa anapendwa anachungwa anajengewa nyumba anawekewa si mume wako anatoa pesa mm -mm. ile utajiri mume wako angekuwa nayo ilichukuliwa na ikaprogramiwa kwa mwanaume mwingine 
hata mume wako hajui shida inakuanga wapi tumeelewana hapo or the man that should marry you hata yeye hajui kwa nini hajawahi kutana na wewe hata hakujui hata hakujui for those that are not married hata hakujui lakini mungekutana last 3 years na before afike kwako akachukuliwa kwa anga cha akaambiwa Tanzania imagine kuna watu mko hapa the man that should marry you ako Congo the spiritually Congo but physically committee committee prison yani mwanaume ule angekuoa kuna majama ukiwaangalia hapa unasema huyu ana angolia ndimo ite kila huyu hata afadhali ni kabani ikale au wanaume unasema uwezi wa kubali hata hata afadhali nikae wengine wao the real man in them was stolen na amejenga magorofa inji zingine na amechunga familia kuingine tuko pamoja tumeelewana sasa then una nakaanga tu hivi ntimuona masubatu wa dada mikono iko wapi iko kwa hewa sema ninaomba ninaomba katika jina la Yesu katika jina la Yesu e, nyamazeni aombe peke yake ninaomba ninaomba oh eh, awe eta hivi ni venye hao wako serious kukuliko haya twende zote ninaomba ninaomba mwanamke yeyote mwanamke yeyote aliyeenda kwa muganga aliyeenda kwa muganga na kaniibia na kaniibia maisha mema maisha mema na sasa na sasa anafurahia anafurahia ndoa na utajiri ndoa na utajiri kwingine katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninadai nyota yangu ninadai nyota yangu kama unaipokea sema amen amen umeolewa uko wa mzee yako uwezi osha mwili oh amuku nijua kwa laini hiyo okay okay i'm bishop james bishop james is my name Mwanamke kuolewa sio kufika mbinguni. Oga. Married women. Muoge, mungare. Na sio kushindanga hapo kwa boma na kitisha kingine kilivurutika kikafika huku chini na uvai buraa kila kitu kinazunguka hivi. Niko siku ingine nikikanyangisha watu mafuta nitakuwa ninaangalia. Nikikupata mamiguzi mepasuka pasuka ninakuuliza are you my daughter? or you are a witch in the service hello unjua kuna wadada wakipita hapa wanaacha alama hiyo ndio miguu naweza nguza mzee usiku hivi ukasikia washa ta mama nani washa ta ni nini kitu imenigwara hapa ni kama msogoro kuna shida kumbe ni mguu yako Sema yeyote anatumia nyota yangu. Fire! Fire! Haleluya. I said haleluya. Ewa mama mungare. Kungara sio lazima uwe na pesa, ile kidogo uko nayo hiyo ya mtumba ngara. Be smart for your man. And the society, ala? And the house of God. Namuniambie amen. Leteni volume ya amen. amen. Eh, hey, nani apendi kitu msafi? Eh? Nani apendi vitu safi? Ungare. Wageni wakikutembelea akikaa kwa sofa set, anasikia kitu baridi. Akiamuka ni mabubu ya mtoto. Alafu unaambia mgeni, "Jisikie huru." Huru wapi? Hey, mulieje mboya kapupu hapa. Unasikia mgeni anasema eh hata si kwa nikae kuna mahali nilikuwa naenda. Eti pasta uko unatuambia vitu gani? Ni nyota iko kwingine, usafi yako iko mahali pengine. So unajiachilia, una you don't care, you don't mind. 
hivyo tu na mnaanza kusengenya wale wa, wa mama wanangara huyu unaona wanangara huyu huyu ni illuminati huyu anajitengeneza huyu atawaibia wazee wewe mwenye uko na mzee si ungare na mwaacha matusi kidogo kidogo etu huyu amengaria wazee wetu wewe nao umejiachanisha hivi hata kutembea unatembea hanga hivi ni kama unabomoka Mimi ni mhubiri wa deliverance. Na kuna siku moja nilikuwa nangoa mapepo. Nikakaribia kasichana kingine nikasema in the name of Jesus. Kasichana kalinuka nikasema fire. Fire. Arufu ilitoka huku. Ni kama mapepo iliamua akata kombolewa. Yaani yenye ukikaa hapo ukisema unajua hapa tuna unaongea na nguvu. Fire. Fire. Unajua una, unavuta yote. Sasa unavuta ya kwanza sema fire toka nikaambia Asha sisi zimeenda na mimi najua aziko zimeenda harufu ile ilitoka hapo ungeendelea hatundi obasta atarejeshia nyota zikirudi hata hakuna mtu atawalazimisha muoge taoga tu tangara tu bwana amjasema amen si lazima ukwe na mapesa mingi hii mitumba tu inauzwa hapa kitengela hapa ni hiyo tu ndio unapiga tu pasi na museme amen. amen and you look good you know mikono sema mwenye anatumia nyota yangu achilia 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 wacha nikuje kwa wale wasafi na wako na pesa nyota yako ikitumiwa mahali pengine hakuna fashion inakufiti hakuna fashion inakufit you have money you have class but it doesn't fit you why even with money somebody else is smart elsewhere on your behalf lakini mtu tu ako na nyota atavaa tu kamutumba atakamachisha na kamutumba kingine ka zamani anatokelezea wewe uko na pesa lakini ukivaa zinakaa gunia Unasikia watu wanaweza, "Huu mama shida yake ni nini? Huu mzee shida yake ni nini? Ataijua kuvaa lini?" Inaitwa kuibiwa nyota even when you have money, even when you are able. Unapata hata hata ukitengenezwa nywele design fulani, watu wanakuuliza, "Si ungetengenezwa ile ingine. Yaani unasema next time nitatengenezwa hiyo ingine. Ukitengenezwa ingine wanakuambia, "Ah yes, si ungetengenezwa ile ingine." Every time umeenda salon somebody complains you're not looking good at e venye uko na na forehead inge inge kutoa vizuri hii inatakanga oh unasema next time nitaenda hiyo ya hair ukienda unatengenezwa hiyo unakutana na mwingine anakwambia hapana wewe unatakana tu hallelujah hallelujah style tu ile ile ya hivi unasema ha unakuja chachu umetuwekea hallelujah wa ndugu anacheka mpaka wanajikojolea anasema ona huyu mama anabeba umbrella kwa kichwa yani unapata there is nothing you can do to be accepted nani anasoma kitu hapa sometimes unaweza kuwa hata uko na pesa kama uko na gari unapata kila siku lazima hiyo gari ikule pesa yako asubuhi ni mguu jioni kuna kapaipu kamepotea Jioni hiyo ingine sijui wali badala ya kuweka petro waliweka diesel. Hai. Na ukinunuliwa nguo ya taki wakati unapiga pasi inachomeka maeneo yale huwezi weka kiraka. Unayekelea tu hivi inatoboka shimo kubwa. Ah, nguo ni ya taki. Na unajua some taki outfits zinatokanga tu design moja. Oh you don't know that. Talk some English tell your neighbor neighbor some tacky outfits. They are produced only one design. Amen. Yaani inakuwa hiyo design ni hiyo after utarudi tena kuitafuta utaiona wanakuambia hizo zilitoka tu hivyo. So they are producing zingine tofauti azirudiwi na ndio imechomeka maana nyota yako inamulika kwa wenyewe sema kuanzia leo nyota yangu itamulika kwangu 
Mtu aseme amen. amen. Nataka uinue mikono ukiwa umeketi. Sema katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Yeyote anatumia nyota yangu ya pesa. Achilia. Yeyote anatajirika on my behalf. Achilia. Mikono ikiwa juu unasema yeyote anayetajirika on my behalf. Wachilia. Ewe mwizi wa nyota. Nena kuamuru kwa jina la Yesu. Achilia nyota. Nimesema tuinue mikono sema wewe mwizi wa nyota. Unayetajirika kwa niaba yangu. Achilia. Wachilia. I recover my star. Ninadai nyota yangu yeyote anayeendesha magari kwa niamba yangu nina kunyanganya yeyote aliye na funguo za nyumba yangu nina kunyanganya yeyote aliye na mali yangu achilia 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 Aza kuomba achilia, achilia, achilia nyota, achilia nyota, nyota ya mafanikio. Ukiwa umeinua mikono, nyota inaachiliwa. Rukata bakuteri bakutaria, rekatori mashari bakari anama, lakodi bakashazari bakada, lopaka taradu shaviana, waambie waachilie, nyota ilio ibiwa, iyo wachiliwe, omba wacha kusubaa kama kama neno lose my star lose my star lose my star my star for finances lose now nyota ya ndoa achilia nyota ya mali achilia wae nani anaomba hapo achilia nyota rikatabosha le brigadola sabia la coke pakadabara le prikatagilia ba loke papodo masokedama loka pakadama sha nyota ya masomo ukienda darasani unaanza kulala uki ukienda darasani karo inapotea ukienda darasani unahojeka macho ukienda darasani kisirani inatokea nyota ya karia iachiliwe leo nyota ya kusafiri iachiliwe leo oh my father lose my star and lose my star and lose my star in the mighty name of Jesus whoever is using my star wherever you are lose it now lose it now achilia recap Nalia, retete katidia, la kata 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 gada, randa gida gada gada, rando brigento zina, le kapa papa la koke makiria, la baketo babaria, rente rente, raduki pazoria, la prienda zidia, la kada gada gada, lose my star, lose my star, I lose my star, I lose my star, I say lose my star, rabo shaleva, rakote bashara, whoever is following thee. I pray for you wherever you are may they lose your star wala munaangalia nyumbani I pray for you may they lose your star inga bote kalaria la rede kete katagada randa dada dagadagada rete kepe katolimaria nyota ya ndoa nyota ya mafanikio nyota ya biashara nyota ya kufanikiwa lose now Weka mikono yako juu tena nasema in the name of Jesus. Be to recover my stolen star in Jesus name. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mengi.